complejo el tango. ¿Cómo no se patean? ¿Cómo hacen tantas cosas tan complicadas? Esta cosa del baile social y del abrazo fue eh, un shock. Es un alimento al alma, al cuerpo, al espíritu. Antes era ir a ver un espectáculo, ahora es bailar. en relación al baile está dirigida eh, a diferentes focos, ¿no? una cosa es bailar yo, otra cosa es coreografiar, otra cosa es dirigir, otra cosa es enseñar, otra cosa es escribir artículos, hacer investigaciones, entonces eso también hace que los intereses sean diversos ¿no? y soy una persona muy curiosa y entusiasta, entonces me gusta investigar, me gusta observar qué pasa digamos, con la evolución del tango, del baile, de cómo va cambiando también eh, el foco en el que está puesto el, el interés de, de la gente. No sé, cuando yo empecé a bailar, el gran boom eran los espectáculos de tango. ¿no? Era bailar en los grandes shows. Yo estuve en Tango Argentino, que fue el primer show que lanzó este renacer del tango. Después con Miguel Soto hicimos Tango por Dos que tuvo un enorme éxito y que sirvió muchísimo para que las nuevas generaciones se interesaran en bailar tango porque nosotros éramos muy jóvenes y la gente joven no bailaba el tango entonces tango por dos sirvió mucho para eso después apareció el tango nuevo después aparecieron los campeonatos pero lo que pasó a lo largo de estos más o menos 35 años es que po poquito a poco la gente en todo el mundo se manifestó interesada en experimentar ellos mismos el baile. ¿no? Antes era ir a ver un espectáculo, ahora es bailar, ¿no? es bailar uno mismo. poco tiempo para aburrirse, ¿no? Este, y después yo soy originalmente y básicamente bailarina, ¿no? Soy de carrera bailarina. Entonces creo que podría dejar de hacer cualquiera de las otras cosas, coreografiar, dirigir, enseñar, pero nunca podría dejar de bailar. Entonces eso es lo que me mantiene entusiasta. Y como el tango, el estilo y los estilos del tango van variando y evolucionando, Siempre, digamos, me mantengo como muy curiosa justamente de, de investigar o ver qué es lo que está pasando de nuevo en el tango, ¿no? Porque aparte eso me sirve para escribir artículos, me sirve para llamar bailarines si tengo que coreografiar una obra, ¿no? Como que pasan muchas cosas todo el tiempo y me gusta estar actualizada. Lo que pasa en Buenos Aires, Buenos Aires es como la matriz del tango, ¿no? El río de la Plata, que es como un embudo, de alguna manera es como este intercambio entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? esta retroalimentación, es ahí donde se generan, es como el germen de las novedades. ¿no? Después lo interesante que pasa es que esas novedades viajan, ¿no? viajan a Europa, viajan a Asia, viajan a América. Entonces, en el extranjero, gracias al interés de las personas que se interesan por bailarlo, por recrearlo, por investigarlo, eso sigue creciendo, sigue evolucionando y sigue aumentando. Pero después, eso, y eso tiene un recorrido, después es como que de repente otra vez vuelve al germen, es como volver a las bases, volver a lo simple y de alguna manera ahí empieza a surgir algo nuevo. Entonces es como un ida y vuelta entre el río de la plata y el mundo 
y lo hacemos entre todos en realidad digamos yo admiro la pasión eh, con la que aquí en colombia se baila el tango se, se estudia se investiga se hace como con mucha profundidad y sobre todo mucha pasión me encantan los bailarines colombianos que son tan apasionados esos cuerpos tan entregados <risa>
trato en las clases, sobre todo en las primeras partes, las primeras instancias en donde hacemos cosas simples de hacer cambio de roles, cambio de roles, porque le hace muy bien al hombre experimentar la, la parte de la mujer y darse cuenta lo difícil que es esto de dejarse llevar, de estar como en un estado zen, en donde no me adelanto, donde estoy disponible, pero a la vez estoy presente, ¿no? Son un montón de características. Es interesante que ellos experimenten eso. Y es muy interesante que la mujer experimente la parte del líder, del hombre, y se dé cuenta lo difícil que es. Es muy difícil la parte del hombre, por eso hay menos hombres que bailan. Yo observo muchas eh, características y trato de digamos, analizar. Me parece que naturalmente la mujer estuvo mucho, mucho más dotada para el baile, para cualquier baile, y tiene mucho más permiso culturalmente para bailar. ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, la parte del líder, la parte del hombre es sumamente compleja porque tiene mucha responsabilidad y tiene muchas cosas que hacer y tiene muchas decisiones que tomar. ¿no? Este, tiene que escuchar la música, crear la secuencia, transmitirle a, a la mujer para que lo entienda, eh, fluir en la pista, no molestar a las personas que están al, al costado, hacer cosas interesantes, como tiene un montón de cosas. Y el hombre que no tiene por ahí la pasión, eh, dice, ¿por qué voy a hacer todo eso? O sea, Mejor voy a una clase de bachata y aprendo un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro y ya está, ya estoy bailando, ¿entendés? Entonces, este, es complejo el tango. Pero más allá de eso, yo creo que es muy sano esto de los cambios de roles. Más allá que uno después siga decidiendo la mujer bailar de follower y el hombre bailar de líder, ¿no? Pues ya le, pus le pusieron esos, esos términos justamente para disolver un poco esta cosa tan fuerte de uno del hombre y esas características tan fuertes, ¿no? Eh, sí, yo creo que eso es lo que se viene, esta cosa de dinamizar un poco los roles. Yo vi bailar tango por primera vez, era bailarina de danza contemporánea, y vi bailar tango por primera vez cuando tenía 24 años, o 23 o 24. Nunca había visto bailar tango en Buenos Aires, porque aparte mi familia es europea, o sea, yo no tenía ninguna conexión con el tango. Y una maestra, coreógrafa maestra mía, Ana María Steckelman, estaba ensayando un espectáculo de tango ella, bailando, y me invitó a ver un ensayo. Y yo fui como quien va a ver una cosa más, o sea, sin, sin ninguna expectativa, nada. Me senté, me acuerdo, me senté en el piso y de repente empecé a mirar cuando ellos, era una, una sola pareja. Empezaron a bailar, a bailar, y si no me acuerdo que era quejas de bandoneón. Y esa cosa tan romántica, la pareja abrazada, y de repente empezaron a hacer la variación, todos esos ganchos tan perfectos que entraban entre las piernas y que no se pegaban patadas. Yo, me, fue un shock, o sea, fue un shock porque realmente lo que me quedó es esta sensación, como que por un lado me pareció extraordinario la pareja abrazada, ¿no? me pareció muy romántico bailar abrazado con el otro y después me pareció muy fascinante y me daba mucha curiosidad cómo era ese código de piernas que no se chocan porque no entendía ¿Cómo, ¿Cómo no se patean? ¿Cómo hacen tantas cosas tan complicadas? Pues yo no, no tenía idea cómo era el baile. Y bueno, eso, eso, eso es lo que de alguna manera me hizo empezar a, a estudiar. ¿no? Hay algo del abrazo que, que, que es tan fuerte, ¿no? Abrazarse con, con otros, con personas. Y sobre todo cuando uno baila bien y hay esa comunión, ¿no? Que es maravillosa. Es un alimento al alma, al cuerpo, al espíritu. Eh, es un evento social, nos encontramos con amigos en las milongas. Esto. O sea, creo que el baile social en sí mismo eh, es lo que me mantiene tan, tan entusiasmada. Lo otro, que es las clases, hacer coreografía. Ya, eh, bueno, es un trabajo que me encanta, lo hago, es un trabajo. Pero acá, esta cosa del baile social y del abrazo... No se termina nunca, porque en realidad es el afecto, ¿no? O sea, como los vínculos con las personas, uno se encuentra, se abraza, conversa, intercambia cosas. Es esto, ¿no? Es un intercambio humano. Yo creo que por eso uno sigue.